Serayro School of Logistics and Supply Chain Management. Bengaluru and Mangaluru. Admissions open for professional diploma courses. Apply now at www.serayro.com. Within three days. రేష్మి అంటే మన జబర్దస్తి అమ్మాయి మొన్న మాకు రాణి గారి బంగ్లాని సినిమా చేసిందండి వాస్తవమే అన్న మాట అయితే వాస్తవమే అది ఆ సందర్భం అవతల వాళ్ళు ఎంతో బాధపట్టకపోతే మనం ఆ మాట అనం కదా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏదైనా తిట్టాలంటే ఎలా తిడతాను నేను ఊరినే తిడతానా చెప్పండి తిడతానా ఏమంటే సురేష్ గారు అంట లేదు తమ్ముడు గారు అంటాను అంతే కదా మీరు అయినగా మీరు నేను మీరు చూడగా కానీ మీ పన్నెండేళ్ల స్నేహంలో నేను ఎవరిని గబాలని తిట్టను నా కోపం వచ్చి నేను అణుచుకుంటా లేదంటే ఏదైనా గోడం పిలుతాను లేదంటే ఎవరైనా బాగా ప్రాణమిత్రులు నన్ను పక్కన ఒరే అని ఏమైనా పిలిచిపోయి ఇలా చేయడం సారీ అలా ఏదైనా ఒక మాట గబాలని ఆ భరస్నెస్ తగ్గించుకుంటా కానీ ఈ రేష్మి వచ్చి రాణి గారి బంగ్లా ఒప్పుకుంది మేము దివాకర్ బాబు అని నా సొంత తమ్ముడు ఆయన స్టీల్ ప్లాంట్లో ఒక పెద్ద ఎంప్లాయీ ఆయన ఏసీఎం మేనేజర్ ఏదో ఉంది ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నాకు సొంత తమ్ముళ్ళలో ఉన్నాడు వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా నేనే ఓపెనింగ్ శ్రీలక్ష్మి పిక్చర్స్ అని వైజాగ్లో ఎన్నో హిట్లు ఫ్లాప్లు ఎన్నో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక రెండు వందల సినిమాల దాకా వాడు చేశాడు చిన్నప్పటి నుంచి వాడిని చిన్నప్పుడే నేను తీసుకెళ్ళి కమలహాసన్ గారితో ఒక కథ కూడా చెప్పించాను డిఎన్ఎస్ గారు ఆయన పిఏ బతికున్నాగా ఆయన కథ కూడా అన్నారు అని ఇంకా ఈ అబ్బాయికి వయసు లేదు ఇంకా వయసు వచ్చాక చేయంటే ఆయనకి అప్పటి నుంచో డైరెక్షన్ చేయాలని ఆ తమ్ముడికి ఉండిపోతే మళ్ళీ బలప్రదంగా ప్రసాద్ అని ఒక ఒక తమ్ముడుతో స్నేహితుడితో కలిసి వచ్చి సినిమా తీయాలంటే నన్ను ఆశ్రయించారు వాళ్ళు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ నా సొంత తమ్ముడు కాబట్టి ఓకే నేను ప్రొడక్షన్ చేయడానికి రెడీ అనుకొని నా ప్రజెన్స్లో ఆ సినిమా అంతా జరిగింది ఈ అమ్మాయితో మాట్లాడాం ఈ అమ్మాయిని మాట్లాడాక షూటింగ్ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది దానికి ఆనంద్ బాబాని చాలా మంచి అబ్బాయి చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళ మా సిస్టర్ అంతా మా సొంత అమ్మాయిలాగా వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరి సహకారంతో ప్రసాదరావు సహకారంతో నా అమౌంట్ సహకారంతో కలిసి సినిమా తీయడం జరిగింది జరిగితే ఈఎంఐ రేష్మి ఓకే అనింది షూటింగ్ డేట్ అంది ఒక అమౌంట్ అంది ఇంత కాలం ఇంత అన్నం ఆ పెద్ద రకంగా ఓకే అంది వచ్చేసి చేసింది షూటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక ఒక సాంగును ఇంకా డబ్బింగ్ కూడా అమ్మాయి అంటే లోపల నుంచి అమ్మాయి ప్లాన్ చేసుకుంటుంది వీళ్ళని లాస్ట్లో ఏడిపించాలి ఇప్పుడు నేను నాకు కొంతమంది ప్రీవియస్ పెద్దవాళ్ళందరూ ఎన్టీఆర్ గారు బ్యానర్స్ కానీ ఈ కానీ అండి అయితే ముందే మాట్లాడుకుంటారండి ఎప్పుడైనా ఒక అమౌంట్ మాట్లాడుకోవడం అనేది ఒక పద్ధతి ఇందాక మీరు అడిగారు కదా కళ్యాణ్ బాబుది ఎందుకంటే ఆగిపోయిందని అదే నేను అరణ్యనే అడిగా అనే ఎంత ఇవ్వాలి ఏంటి అని అడిగితే అరణ్య ఏమో అదే మరలా నువ్వు స్టార్ట్ చేసుకున్నావు ఆయన గొప్ప ఉద్దేశంతో చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ పక్క ఉద్దేశం వాళ్ళందరూ వచ్చి బడ్జెట్ రేపు రాంగ్ అయిపోయాక లాస్ట్లో ఏదైనా ఒక పెద్ద అమౌంట్ అడిగారంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ ముందు మనం ఏం మాట్లాడలేము అందువల్ల మేము అలాంటి ప్రొడక్ట్లు చేయబడం అక్కడి నుంచి మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే త్రివిక్రమారి గారి కంపెనీ కానివ్వండి క్రాంతి కుమార్ గారి కంపెనీ కానివ్వండి అన్నీ మేము లైవ్లో చూసాం కాబట్టి వాళ్ళంతా ఒక మాట సురేష్ నీ పేమెంట్ ఎంత ఇంత రాసుకున్నా బాబు నీ పేమెంట్ ఎంత ఇలాగా ప్రతి ఒక్కటి ఒక కాగితం మీద అక్షరం వేసుకొని బడ్జెట్ వేసుకున్నాను అప్పుడు ఈ అమ్మాయితో చెప్పానమ్మా ఇది బడ్జెట్లో తీయాల్సిన సినిమా కథకు కావాల్సినంత ఖర్చు పెడతాను నీకు ఇంతే ఇస్తాను నువ్వే హీరోయిన్ అను ఫస్ట్లో అది కాదు ఇది కాదు అని ఏదో చాలా భారీ ఎత్తున అడిగింది అప్పుడే గుంటూరు ట్యాక్స్ హిట్ అయిపోయింది అని అమ్మ అది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ సినిమా ఇది ఒక మంచి సినిమా మీరు ఇది చేయండి అన్న వాడు ఓకే అనుకుని చేసింది చేసాక ఒక స్టేజ్ వచ్చాక లాస్ట్లో ఆ అబ్బాయితో హీరోతో నేను సాంగ్ చేయను అంట అదేంటి హీరోతో ఇంతసేపు యాక్ట్ చేసి ఆయన మార్చేయండి అంటుంది ఎవరైనా అంటారండి అంటే అమ్మాయికి మతిస్థిమితం లేదు అమ్మాయికి మీరు అన్నట్టు ఏదో ఏదో వేరే వేరే వ్యావగన్షన్స్ ఉన్నాయి అవి తీసుకొచ్చి మా మీద ప్రొడక్షన్ మీద దొరుకుతే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కోపం ఉండొచ్చండి మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారంటే ప్రోగ్రామ్ మీద ఉండాలి శ్రద్ధా భక్తి అది మాకు పెద్దలు నేర్పించిన విద్య ఆ విద్య మీద మేము ఇంకా బతుకుతున్నాం బలంగా ఉన్నాం అమ్మాయి మరి మీకు గేటికి కట్టేస్తాను అన్న మాట మాత్రం చెప్పారు కానీ ఆ అమ్మాయి నన్ను ఎంతందో నా దగ్గర రికార్డు ఉంది ఓకే నాకు వాళ్ళు తెలుసు 
నాబాబు గారు తెలుసు అది ఎవరు మన ఎంఎస్ రెడ్డి గారు అబ్బాయి శ్యాంబాబు తెలుసు ఇవన్నీ మరి ఆ అమ్మాయి బెదిరిస్తే అంటే వాళ్ళందరూ తెలుస్తే నన్ను నేను చేస్తారా వాళ్ళందరూ నాకు తెలియదా నాబాబు మన సొంత బెదరు కదా లేదంటే శ్యాంబాబు నాకు తెలియదా తలంబురాలు ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ధనలక్ష్మి ఫిలిమ్స్ నేనే మూడు లక్షల పదిహేను వేలు కొన్నాను ఇవాళ లైవ్ లో చెప్తున్నా చూసుకోండి అంత మా నాన్నగారి దగ్గర రూపాయి అంటే రూపాయి ఇవ్వడం ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నదే శ్యాంబాబు ఫాదర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు చాలా గొప్ప హిట్ నేను నేను అలాగే ఎన్ని ప్లాపులు వంద ప్లాపులు ఇచ్చిన ఇంకా లైమ్ లైట్ లో ఉన్నా అంటే ఆయన ఆ రోజుల్లో అలాగే ఉండేవారు ఒక తలంబరాలు ఒక శ్యాంబాబు వచ్చాక ఫీల్డ్ కి శ్యాంబాబు తర్వాత తలంబరాలు తలంబరాల తర్వాత ఆహుతి గీహుతి ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకెళ్ళా అన్ని ఇట్లే అరుంధతి అప్పు టాప్ అంజీ తప్ప మిత అన్ని ఇట్లే ఆయనకి శ్యాంబాబు ఈరోజు జబర్దస్త్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇట్టు అన్ని ఇట్లే ఎంత ఉందండి ఆయన ట్రేడింగ్ ఈ పిల్లము ఆళ్ళ పేర్లు ఎంత చెప్తే నేను భూమి పుట్టినప్పుడు పుట్టినప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీలో నేను వచ్చా సెవెంటీ ఫోర్ నేను ఫీల్డ్ కి రావడం ఆ పిల్ల ఎప్పుడు వచ్చింది ఆ పిల్ల ఏం మాట్లాడుతుంది అప్పుడు నన్ను బెదిరించింది మిమ్మల్ని టీవీ నైన్ కి ఎక్కిస్తాను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను ఏంటి అమ్మా ఎవరితో వెళ్ళి మాట్లాడితే మాట్లాడని ఎవరు నన్ను వచ్చి ఈ రోజుకి అడగలే మీరే అడుగుతున్నారు అది ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా మీకు తెలిసిందో అది నాకు అనవసరం కానీ నేను మాట అయితే వాస్తవమే అంటే నిజాయితీ కోసం కట్టేస్తాను నన్ను నువ్వు నిజం పలుకమ్మా మరి ఆవిడ నన్ను బెదిరించింది నా వయసు అంతా ఆవిడ వయసు అంత అనొచ్చా ఒక సినిమా నా దగ్గర ప్రోగ్రాం డబ్బులు మొత్తం తీసేసుకొని టోటల్ పేడు ఆ పేడు విత్ డేట్స్ తో పాటు ఉన్నాయి అమ్మాయి దగ్గర అమ్మాయికి వైట్ లో కొట్టిన డేట్లు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర పేమెంట్ తీసేసుకొని అన్న పేమెంట్ తీసుకొని తర్వాత బ్లాక్ మెయిల్ చేసింది ఆ పిల్ల పాపం దివాకర్ దమ్మ ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్ కి ఆయనకి ఎంత ఫీల్ ఉంటది ఇదిగో నెల అంటది ఇదిగో పది రోజులు అంటది ఇదిగో పది రోజులు మూడు నెల్లు ఆపింది అండి లాస్ట్ కి ఏం చేశారు ఏం చేశారు వచ్చి యాడ్ చేసింది కదా నేను అమ్మాయి నువ్వు ఎవరి దగ్గర చెప్పుకొని నేను వస్తాను నేను మాట్లాడతాను అన్నా ఇంకా అమ్మాయి అడిగి ఉంటది అందరూ చెప్పుకుంటారు ఆడు ఎందుకు ముసలి ఆడతా ఎందుకు తలకాయ చెప్పాను అని నేనేం తప్పు చేయలేదు నేను అమ్మాయి అని వేరే వ్యావగేషన్స్ ఏం లేవు నాకు ఆశలు ఆశయాలు వాళ్ళకంతా పళ్ళికలు ఇచ్చుకొని హీ అని సొంగ కాచుకుంటూ అలాగే ఏదైనా ఉండేవాళ్ళైతే వాళ్ళకి కావాలి నాకెందుకు నేను అంతకంటే టాప్ టాప్ పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్ చూసినాను ఓకే నా కళ్ళ ముందు నాకు నాకు మహా ఇష్టమైన శ్రీదేవి గారు అని చూసా రాధ గారిని చూసా పెద్ద పెద్ద విజయశాంతి గారిని చూసా వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు అండి టైం అంటే టైం కష్టం అంటే కష్టం సుఖం అంటే సుఖం ఒక రూపాయి ఉన్నా లేకపోయినా ముందుకు వెళ్ళిపోతుండ ఇదే అంటే డబ్బు మొత్తం తీసుకొని నువ్వు షూటింగ్కి రాను నేను హీరోయిన్ మార్చాను అంటావా హీరోయిన్ మార్చాలంటే కోటి రూపాయలు అయిపోయింది అయిపోయింది హీరోయిన్ ఎట్లా మారుస్తారండి అదేమన్నా అసలు ఏమన్నా ఆ పిల్లకి అందుకే ఆ అమ్మాయికి సినిమాలు నన్ను ఎంతోమంది పది మంది అడిగారు ఏంటండి ఆ అమ్మాయిని బరుకు బాబా మీ ఇష్టం రా అని చెప్పాను వద్దని కూడా చాలా మంది చెప్పుంటాను నేను నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మంచి కానీ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అండి యాక్టర్ అంటే అమ్మాయి అబ్బో నేను మళ్ళీ సౌందర్య గారిని వీళ్ళందరినీ లైవ్ లో చూసాను అలా ఒక్క నిమిషంలో చేస్తుంది వాళ్ళు వన్ మోర్ అనే మాట ఏం లేదు రేష్మితో నేను షూటింగ్ స్పాట్ లో నేను లాంగ్ షాట్ నుంచి చూస్తానే ఉంటాను ఆ పిల్ల వన్ మోర్ అని ఒక్క సీన్ లో కాని ఒక్క షాట్ లో కానీ అడిగింది లేదు ఇంకేదైనా కెమెరామెన్ నా సొంత తమ్ముడు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన ఏమైనా మా కావా ఏదైనా లైటింగ్ ప్రభావం ఉన్నా దేని నేను కానీ వన్ మోర్ అని అడిగి ఉండొచ్చేమో కానీ నాకు తెలుసు ఆ పిల్ల అంత అద్భుతంగా యాడ్ చేస్తాను కానీ మెంటాలిటీ మెంటల్ మార్చుకోవాలి అన్ని హిట్ సినిమాలు అయిపోతాయా సగం సినిమా తీసా మరి కథ అన్నప్పుడు ఏమన్నావు కథ తీసేసాక ఇది ఫ్లాపు ఇది కాదు ఇది మార్చండి అది మార్చండి అని ఏంటి నువ్వు నువ్వేనా నువ్వేమైనా రూపాయి తీసుకోకుండా చెయ్యి లేదంటే పార్ట్నర్షిప్ ఉండు నువ్వు డబ్బులు పెడితే కదా నీకు తెలిసేది బరు బాధ్యత నువ్వు చెప్పినట్టు మేము తెస్తాం సెరాయి రో స్కూల్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ బెంగళూరు అండ్ మెంగళూరు అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ డిప్లొమా కోర్సెస్ అప్లై నా వై డబ్ల్యూ 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 డాట్ సెరాయి రో డాట్ కామ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో ఇండియా గ్లిప్ తెలుగు హాయ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఇండియా గ్లిప్ తెలుగు ఛానల్ ఆన్ యూట్యూబ్ Please like and share and subscribe to India Glitz Telugu. Please like, share, subscribe India Glitz Telugu and comment if you like this interview. Thank you.